interaction of breathing and exchange of gases வந்து பார்க்கலாம் இப்போ we need energy to perform various activities அதாவது நம்ம அன்றாட வேலைகளை செய்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து எனர்ஜி வந்து வேணுங்க அந்த எனர்ஜி எதுலேருந்து கிடைக்கிது நம்ம ஃபுட்டுலேருந்து கிடைக்கிது த எனர்ஜி இஸ் டிரைவ்டு ஃப்ரம் த கெட்டபோலிசம் ஆஃப் வேரியஸ் காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் கெட்டபோலிசம் அப்படிங்கிறது பிரேக் டவுனுங்க அதாவது நம்ம சாப்பிட்ட உணவில் இருக்கக்கூடிய உணவுப் பொருட்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உடைக்கப்படும் போது அதிலிருந்து தான் நமக்கு தேவையான எனர்ஜி அதாவது ஆற்றல் வந்து கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னென்ன உணவுப் பொருட்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்க எக்ஸாம்பிள் புரோட்டீன்ஸ் அண்ட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஃபேட்ஸ் அதாவது புரத பொருள் கார்போஹைட்ரேட் அப்படிங்கிறது மாவு பொருள் அண்ட் ஃபேட்ஸ் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் டவுன் ஆகும்போது தான் நமக்கு வந்து எனர்ஜி வந்து கிடைக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அப்போ இந்த பிரேக் டவுன் ப்ராசஸ் அதாவது இந்த கெட்டபோலிசம் ப்ராசஸ்க்கு நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் வந்து வேணுங்க அதாவது ஆக்சிஜன் இஸ் ரெக்வைட் ஃபார் கெட்டபோலிக் ப்ராசஸ் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைட் இஸ் ரிலீஸ்ட் இன் த ப்ராசஸ் அதாவது இந்த ப்ராசஸ்க்கு இந்த கெட்டபோ நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் வந்து ரெக்வயர் தேவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எசென்ஷியல் எலிமெண்ட் ஏன்னா ஆக்சிஜன் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணி தான் இந்த உணவுப் பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் ஆகட்டும் கார்போஹைட்ரேட் ஆகட்டும் ஃபேட் ஆகட்டும் பிரேக் டவுன் ஆகுது ஓகே இதை தான் நம்ம கெட்டபோலிக் ப்ராசஸ்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ இந்த ப்ராசஸ்னுடைய பை ப்ராடக்ட் பை ப்ராடக்ட்னா என்ன இந்த கெட்டபோலிக் ப்ராசஸ் பிரேக் டவுன் ஆகும்போது நமக்கு வெளியில் வரக்கூடிய பை ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைட் வந்து கழிவு பொருளாக வெளியேறுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க okay so the body is requires a continuous exchange of gases oxygen from the atmosphere is taken inside and carbon dioxide produces taken out appa idil irundhu namakku enna pa theriyudhu nammaloodaya anjaada thevigalukku oxygen vandu romba romba mukkiyam appdin theriyudhu and the oxygen pathinga namma enga irundhu eduthukrom atmosphere adhavadhu valimandalathil irundhu da namakku theviyana oxygen namma vandu eduthukrom adhe samayam pathinga ovvoru cellum produce panna koodiya and the by product ana carbon dioxide சைட் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து வெளியேற்றப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது மூலமாக நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அன்றாட தேவைகளுக்கு ஆக்சிஜன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப எசென்ஷியல் அப்படின்னு தெரியுது இந்த ஆக்சிஜன் பார்த்தீங்கன்னா அட்மாஸ்பெரிக்லேருந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி கார்பன் டை ஆக்சைட் பை ப்ராடக்ட் வந்து எது மூலமாக வெளியேறுது செல்லிலேருந்து வெளியேறுது அப்போ கண்டினியூஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஃப்ரம் த அட்மாஸ்பியர் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைட் ஃப்ரம் த செல்ஸ் வந்து கண்டினியூஸாக எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வாட் இஸ் பிரீத்திங் பிரீத்திங் அப்படின்னா என்னப்பா த ப்ராசஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஃப்ரம் த அட்மாஸ்பியர் அதாவது அட்மாஸ்பியரிலிருந்து ஆக்சிஜனை வந்து எடுத்துக்கிட்டு வித் கார்பன் டை ஆக்சைட் ப்ரொடியூஸ்ட் பை த செல்ஸ் இஸ் கால் பிரீத்திங் அதாவது அட்மாஸ்பியரிக்லேருந்து ஆக்சிஜனை எடுத்துகிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைட் நம்ம செல்ஸில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதை வெளியேடுறது தான் பிரீத்திங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இட் அக்கர்ஸ் இன் டூ ஸ்டேஜஸ் பிரீத்திங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்டேஜில் வந்து நடக்கும்ப்பா ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்பிரேஷன் இன்னொன்று வந்து எக்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ டூரிங் இன்ஸ்பிரேஷன் இன்ஸ்பிரேஷன் வெளியேறது lungs expiration abina air leaves from the lungs okay next pathina respiratory organs pa ipa the mechanism of breathing vary among different group of animals depending mainly on their habitats and level of organization adavadu mechanism of breathing pathina over animals ku differ a irukum adavadu adu vaala kudiya idam abdingiradu adu valara kudiya idam and also level of organization adu vandu enna level of organizations la irukku adavadu cellular level la iruka la tissue level organ organ system level la iruka idha poruthu adudaiya mechanism of breathing vandu change a irukum abdi சொல்றாங்க ஓகே அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்கப்பா லைக் ஓ லோவர் இன்வெர்டபிரேட்ஸ் இன்வெர்டபிரேட்ஸ் அப்படின்னா முதுகெலும்பு இல்லாத உயிரினங்கள் லைக் என்னென்னப்பா ஸ்பான்ஜஸ் சிலண்ட்ரேட்ஸ் அதாவது ஸ்பான்ஜஸ் அதாவது லோவர் இன்வெர்டபிரேட்ஸ் லோவர் இன்வெர்டபிரேட்ஸ் அப்படின்னா என்னப்பா லைக் ஸ்பான்ஜஸ் முதுகெலும்பு இல்லாத உயிரினங்களை தான் இன்வெர்டபிரேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கப்பா எது எதுப்பா ஸ்பான்ஜஸ் சிலண்ட்ரேட்ஸ் அண்ட் ஃபிளாட்வார்ம்ஸ் அதாவது இது வந்து ஸ்பான்ஜஸ் சிலண்ட்ரேட்ஸ் அண்ட் ஃபிளாட்வார்ம் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைட் பை சிம்பிள் டிஃபியூஷன் ஓவர் த இயர் என்டையர் பாடி சர்ஃபேஸ் அதோட பாடி சர்ஃபேஸில் இப்படி பாடி சர்ஃபேஸில் தான் ஆக்சிஜனும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் சிம்பிள் டிஃபியூஷன் சிம்பிள் டிஃபியூஷன்ஸ்னா என்னப்பா கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக உள்ள இடத்துலேருந்து கம்மியாக உள்ள இடத்துக்கு போகிறது இது 
மூலமாக தான் ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அதே மாதிரி ஏர்த் வார்ம் ஏர்த் வார்ம் யூஸ் தேர் மாய்ஸ்ட் கியூட்டிக்கல் அதாவது ஏர்த் வார்ம் பார்த்தீங்கன்னா மண் புழுப்பா மண் புழுப்பு மேலே இந்த மாய்ஸ்ட் கியூட்டிக்கல் இருக்குல்ல இது மூலமாக தான் ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்குது அதே மாதிரி இன்செக்ட்ஸ் ஹேவ் அ நெட்ஒர்க் ஆஃப் டியூபிள்ஸ் அதாவது இன்செக்ட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பூச்சிகள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம காக்கரோச்சே எடுத்துக்கலாம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படின்னா ஒரு நெட்ஒர்க் ஆஃப் ட்ரெக்கியல் டியூப்ஸ் ட்ரெக்கியல் டியூப்ஸ் மட்டும் இருக்கும் அது மூலமாக ஆக்சிஜனும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அதே மாதிரி ஸ்பெஷலைஸ் வாஸ்குலா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கால் கில்ஸ் கில்ஸ் மூலமாக எது பரஸ்பயர் பண்ணும் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஃபிஷ் அண்ட் அக்வாட்டிக் அத்ரப்போட்ஸ் அண்ட் மல்லோஸ்கஸ் வேர் இட் இஸ் வாஸ்குலரைஸ்ட் பேக் கால் லங்ஸ் அதாவது ஸ்பெஷலைஸ்ட் வாஸ்குலா ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது கில்ஸ் மூலமாக எது எது ரெஸ்பயர் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்வாட்டிக் ஆத்ரப்போட்ஸ் அண்ட் மல்லோஸ்கஸ் வாஸ்குலரைஸ்ட் பேக் வாஸ்குலரைஸ்ட் பேக் கால் லங்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் பை டெரஸ்டியல் ஃபார்ம்ஸ் ஃபார் த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ் அதாவது இப்போ அக்வாட்டிக் ஆத்ரப்போட்ஸ் அக்வாட்டிக் ஆத்ரப்போட்ஸ் ஸோ மல்லோஸ்கஸ் பார்த்தீங்கன்னா கில்ஸ் மூலமாக ரெஸ்பயர் வந்து பண்ணும் வாஸ்குலரைஸ்ட் பேக் இல்லை நிலத்தில் வாழக்கூடிய ஆக்ட்ரப்போட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் லங்ஸ் மூலமாக தான் கேசஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அமாங் வெட்டபிரேட்ஸ் வெட்டபிரேட்ஸ்னா என்னப்பா முதுகெலும்பு உள்ள உயிரினங்களில் அண்ட் ஆல்சோ ஃபிஷஸ் யூஸ் கில்ஸ் ஃபிஷஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட கில்ஸ் மூலமாக ரெஸ்பயர் பண்ணும் வேற இஸ் ரெப்டைல்ஸு பேர்ட்ஸு அண்ட் மேமல்ஸ் மேமல்ஸ்னா பாலூட்டிகள் பா இவங்கெல்லாம் எப்படி ரெஸ்பயர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா த்ரூ தேயர் லங்ஸ் அதாவது லங்ஸ் மூலமாக தான் ரெஸ்பயர் பண்ணுவாங்க இதிலே அம்பிபியன்ஸ் லைக் ஃப்ராக் ஃப்ராக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டு ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும்பா ஃப்ராக் பார்த்தீங்கன்னா கேன் ஆல்சோ ரெஸ்பயர் த்ரூ தேய மாய்ஸ்ட் ஸ்கின் ஃப்ராக் அம்பிபியாஸ் லைக் ஃப்ராக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேன் ஆல்சோ ரெஸ்பயர் த்ரூ தேய ஸ்கின் அண்ட் த லங்ஸ் ஓகே மேமல்ஸ் ஹாவ் அ வெல் டெவலப்டு ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் மேமல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பாலூட்டிகள் பா பாலூட்டிகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெல் டெவலப்டான ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் இருக்கும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அதை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்பாஞ்சஸ் சிலண்ட்ரேட்ஸ் அண்ட் ஃப்ளாட்வார்ம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பயர் த்ரூ தேயர் பாடி சர்ஃபேஸ் அதாவது சிம்பிள் டிஃபிஷன்ஸ் மூலமாக ஏர்த் வார்ம் வந்து மாய்ஸ் கியூட்டிகல் மூலமாக ரெஸ்பயர் பண்ணும் இன்செக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெக்கியல் டியூப்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ இப்போ அக்வாட்டிக் ஆத்ரப்போட்ஸ் அண்ட் ஃபிஷஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரூ தேயர் கில்ஸ் மூலமாக இதே ரெப்டைல்ஸு பேர்ட்ஸு மேமல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லங்ஸ் மூலமாக ரெஸ்பயர் பண்ணும் ஃப்ராக் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலைஸ்டு ஃபீச்சர் இது ஸ்கின் மூலமாகவும் ரெஸ்பயர் பண்ணும் லங்ஸ் மூலமாகவும் ரெஸ்பயர் பண்ணும் ஓகே ஹியூமன் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஹியூமன் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டமில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேர் ஆஃப் நாஸ்டல்ஸ் அதாவது நாஸ்டல்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய நோஸ் ஹோல்ஸ் தான் நாஸ்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கப்பா ஓகே இட் லீட்ஸ் டு த நேசல் சேம்பர் நாஸ்டல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே போகும்னா நேசல் சேம்பர் த்ரோ தேய நேசல் பேசேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இப்படி நம்மளுடைய நோ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் இதுதான் வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா நேசோ நேசல் சேம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நேசல் சேம்பர் பார்த்தீங்கன்னா த்ரோ தேய நேசல் பாசேஜ் மூலமாக நேசோ சேம்பரில் வந்து ரீச் பண்ணும் இந்த நேசல் சேம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்தராக எங்கே போய் ஓப்பன் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேசோ ஃபேரிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த சர்ஃபேஸ் தான் நேசோ ஃபேரிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கப்பா ஓகே இந்த நேசோ ஃபேரிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் அ காமன் பாசேஜ் ஃபார் ஃபுட் அண்ட் ஏர் அதாவது இந்த இடத்துல தான் அதாவது நம்ம வாய் வழியாக சாப்பிடக்கூடிய உணவு உணவு அண்ட் ஆல்சோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நோஸ்லேருந்து போகக்கூடிய ஏர் ரெண்டுமே காமனாக எந்த இடத்துல போய் ஓப்பன் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேசோ ஃபேரிங்ஸில் தான் வந்து ஓப்பன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இந்த நேசோ ஃபேரிங்ஸ் ஃபர்தராக எதா கண்டினியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேரிங்ஸ் அதாவது லேரிங்ஸ் போஷன் ஆகும்ப்பா இந்த லேரிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் அ காட்டிலேஜினஸ் பாக்ஸ் இதுக்கு இன்னொரு பேருன்னு சொல்கிறாங்க சவுண்ட் பாக்ஸ் அதாவது இந்த இடத்துலேருந்து தான் நமக்கு சவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே நேசோ ஃபேரிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன்ஸ் டு த கிளாட்டஸ் போர்ஷன் ஆஃப் லேரிங்ஸ் அதாவது இந்த லேரிங்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு காட்டிலேஜினஸ் பாக்ஸ் பா நேசோ ஃபேரிங்ஸ் வந்து எது வந்து ஓப்பன் ஆகும் அப்படின்னா இந்த லேர
Ipa ebo the glottis, there is a cartilaginous like structures called epiglottis. In the madri, urum the madri, or cartilaginous on a structures on the irko, idi kapere in a sulrana, epiglottis abdain sulrang. Idoda function in a abdain pathina during swallowing. Ipanama uh, unavupurla, mulungum bodhi, adi direct an amulodaya, uh, unavukulla dam poivilagunum. So mochukulal kula pohama irkara the kaha, nama mulungum bodhi, in the epiglottis pathina, in the glottis portion of larynx. Close so that food material is direct to the food pipe club. Swallowing is not a good thing. We have to go to the larynx. 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 நம்மளுடைய வேர்டபரல் காலம் பாத்தீங்க அப்படினா தொராசிக்ல 12 போன் வந்து இருக்கும்பா அதுல 5th போன் அதாவது நம்மளுடைய முதுகெலும்பில் தொராசிக்ல 5வது போன் இருக்கலாம் அந்த இடத்துல தான் ட்ரக்கியா வந்து ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் ஹாஃப் ட்ரக்கியா வந்து டிவைட் ஆகும் இப்படி ஃபர்ஸ்ட் டிவைட் ஆகுதுல இத வந்து என்னன்னு சொல்றாங்கனாப்பா பிரைமரி பிராங்கை அப்படினு சொல்றாங்க இங்க பாருங்க ரைட் பிராங்கை அண்ட் லெஃப்ட் பிராங்கை இத வந்து என்னன்னு சொல்வாங்க அப்படினு பாத்தீங்கனா பிரைமரி பிராங்கை அப்படினு சொல்வாங்க ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் அதாவது ஒரு ட்ரீ இருக்குன்னு வெச்சு ஒவ்வொரு <laughs> Irregular vascularized bag, bag like structures were order, Mudinjurko, Adaka pair in a solrangna, alveoli abding rather solranga. Okay, structures from the trachea, allow the trachea, primary branchi, secondary branchi, tertiary branchi, branchioles. Idu varicum pathinga abdinam, Ipidi, very 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 line mari potrukangla. Iduk pair in a solrangna, incomplete cartilage ring abdin solvanga. What is mean by incomplete cartilage ring na in a pa, Ipa, or a tube mari irkan vichka, complete on the tube encircle panir. அதாவது <laughs> த ட்ரக்கியா பிரைமரி பிராங்கை செகண்டரி ட்ரெஷரி அண்ட் இனிஷியல் பிராங்கியூல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா விச் இஸ் மேடப் ஆஃப் இன்கம்ப்ளீட் காட்டிலேஜினஸ் ரிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்பா இன்கம்ப்ளீட் காட்டிலேஜினஸ் ரிங்காக இருக்குது டு ப்ரிவெண்ட் கொலாப்ஸிங் இன் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஏர் அதாவது காற்று இல்லாத சமயத்தில் இது ஃபுல்லாக சாஃப்ட் இஷ்யூவாகவே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க காட்டிலேஜில் இல்லாமல் அப்போ காற்று இல்லாத சமயத்தில் இது அப்படியே அந்த டியூப் வந்து மூடிக்கிறோம்ல அதை தான் சொல்கிறாங்க டு ப்ரிவெண்ட் கொலாப்ஸிங் இன் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஏர் இப்போ ஈச் பிராங்கியூல் டெர்மினேட்ஸ் into an irregular walled vascularized bag like structure called alveoli adavadhu ovvoru branchioles pathina or irregular vascularized structures nala end a irukum adukku per enna solranga na pa alveoli abdingiradha solranga okay the branching network of branchi branchioles and alveoli collectively form the lungs adavadhu the branching ipdi inda kilaigal mari irukala branchi branchioles and alveoli idu ellame sendu da lungs abdingiradha solranga ipa two lungs are called covered with double layer pleura having pleural fluid between them to reduce the friction on lung surface adavadhu inda vandu eda cover pannirukom appdin paathina or double layer pleural membrane vandu cover pannirukom outer membrane inner membrane solittu rendu membrane vandu cover pannirukom pa idu rendu ku nadula paathina or fluid like structures irukum adukku peru pleural fluid appdin solvanga what is the role of pleural fluid appdin paathina during lungs ipa nama keep on nama moochu vittute thana irukum appa lungs oda movement irukum bodu lungs la friction குறைக்கிறது
நம்மளுடைய லங்ஸை வந்து டூ பார்ட்ஸாக வந்து பிரிக்கிறாங்கப்பா அதாவது அதோட ஃபங்க்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டக்டிங் பார்ட் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் பார்ட் இப்போ பேரில் இருக்கு கண்டக்ட் இது ஏதோ வந்து கடத்த போகுது அப்படின்னு அர்த்தம் எக்ஸ்சேஞ்ச் பார்ட் அப்படின்னா இதில் இருந்து ஏதாவது ஒரு பொருளை கொடுத்து வாங்க போகுது அப்படின்னு அர்த்தம் கண்டக்டிங் பார்ட் வந்து எதை இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் நாஸ்ட்ரல்ஸ் அப் டு த டெர்மினல் பிராங்கியூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கப்பா அதாவது டெர்மினல் பிராங்கியூல்ஸ் வரைக்கும் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்கு எக்ஸ்டர்னல் நாஸ்ட்ரல்ஸ் வளிமண்டலத்திலிருந்து அல்வியோலை பாட்டுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கிறதா இந்த கண்டக்டிங் பாட் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட இன்னொரு வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸ் ஃப்ரம் ஏர் ஹியூமிடிஃபையிங் இட் அண்ட் பிரிங்கிங் இட் டு த பாடி டெம்பரேச்சர் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நம்மளுடைய அந்த மூச்சு பாதை இருக்கு பார்த்தீங்களா அதில் ஏதாவது ஒரு டஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ரிமூவ் பண்ணும் ஏன்னா அதில் ஹேர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ அது மூலமாக அந்த டஸ் பார்ட்டிகல்ஸை ரிமூவ் பண்ணும் அண்ட் ஆல்சோ ஹியூமிடிஃபையிங் இட் அண்ட் பிரிங்கிங் இட் டு பாடி டெம்பரேச்சர் நம்மளுடைய பாடி டெம்பரேச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி வெளியில் நடக்கும்ங்க <laughs> நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அனடமி ஆஃப் த லங்ஸ் பா லங்ஸ் வந்து எங்கே சுச்சுவேட்டடாக இருக்குது லங்ஸ் ரிசைட் இன் த தொராசிக் கேவிட்டி லங்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய தொராசிக் கேவிட்டி அப்படிங்கிறது என்ன நெஞ்செலும்பு கூடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எஸ் இதுதான் தொராசிக் கேவிட்டி லங்ஸ் வந்து விச் இஸ் ரிசைட் இன் த தொராசிக் கேவிட்டி அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரு ஏர்டைட் சேம்பர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வெட்டபரல் காலம் பார்த்தீங்கன்னா டார்சல் சர்ஃபேஸ் இது லங்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க லங்ஸோட பின்புறத்தில் என்ன இருக்குப்பா வெட்டபரல் காலம் அதாவது நம்மளுடைய முதுகெலும்பு அப்படிங்கிறது and diaphragm present at the lower surface adavadhu keela lungs ku keela pathinga diaphragm abdingiradhu irukum pa yes idha da diaphragm abdin solluvanga adavadhu lungs oda dorsal surface la vertebral column um ventral surface la sternum um ana idha side lateral surface la ribs um lower side la diaphragm vandu irukku nu solranga okay any change in the volume of the thoracic cavity in the thoracic cavity la edavadhu volume change irundhadu appadina adha lungs ku transport pannu appdin solranga in the pressure difference da breathing ku very essential important role appingiradhiyum solranga இப்போ ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் பிரீத்திங் பிரீத்திங்கில் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் பிரீத்திங் இன் விச் ஆக்சிஜன் ரிச் அட்மாஸ்பெரிக் ஏர் இஸ் டிஃப்யூஸ்ட் இன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைட் ரிச் அல்வியோலார் ஏர் இஸ் டிஃப்யூஸ்ட் அவுட் முதல்ல பிரீத்திங் அப்போ என்னப்பா நடக்குது அட்மாஸ்பெரிக்கில் இருந்து ஆக்சிஜன் ரிச் ஏர் வந்து உள்ளே வருது ஓகேவா ஆக்சிஜன் ரிச் ஏரான அட்மாஸ்பெரிக்கில் இருந்து ஆக்சிஜன் ரிச் ஏர் உள்ளே வருது அதே மாதிரி கார்பன் டை ஆக்சைட் ரிச் அல்வியோலார் ஏர் வந்து வெளியில் போகும் இதுதான் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் பிரீத்திங் சொல்கிறாங்க ஓகே ரெண்டாவது ஸ்டெப் என்ன டிஃப்யூஷன் ஆஃப் கேசஸ் அக்ராஸ் த அல்வியோலார் மெம்ரேன் அதாவது இந்த அல்வியோலார் மெம்ரேனுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பிளட் வெசல் இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல 
இங்கே என்ன ஆகும்ப்பா கார்பன் டை ஆக்சைடு கொடுத்துட்டு இங்கேருந்து ஆக்சிஜனை வந்து வாங்கிக்கும் ஓகே இந்த இடத்துல டிஃப்யூஷன் ஆஃப் கேசஸ் அக்ராஸ் த அல்வியலார் மெம்பரேன் நடக்குது அடுத்து ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் கேசஸ் பை த பிளட் அப்படி டிஃப்யூஸ் ஆன கேசஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் பிளட் வெசல் மூலமாக ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகும் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகிட்டு எங்கேப்பா போகும் டிஷ்யூ சாஃபீஸ்க்கு போகும் அப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன டிஃப்யூஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு பிட்வீன் பிளட் அண்ட் டிஷ்யூஸ் இப்போ ஒரு டிஃப்யூ டிஷ்யூ சர்ஃபேஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே கெட்டபாலிசம்லாம் முடிஞ்சு கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிச்சாக இருக்குமா ஸோ தட் ஆல்ரெடி நம்ம பிளட் வெசல் மூலமாக ஆக்சிஜனை வாங்கிட்டு வரோமா ஸோ இந்த இடத்துல ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு டிஃப்யூஷன் வந்து நடக்குது சொல்றாங்க மூலமாதான் பிரஷர் கிரேடியன் மூலமாக தான் இந்த ஏர் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து நடக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இப்போ இன்ஸ்பிரேஷன் அக்கர்ஸ் வென் ப்ரெஷர் இன்சைட் த லங் இஸ் லெஸ் அதாவது இன்ஸ்பிரேஷன் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வென் த இன்ட்ரா பல்மனரி ப்ரெஷர் உள்ளே வந்து ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கும்போது தான் வெளியில் உள்ள காற்றை வந்து உள்ளே இழுக்குது எப்படி இழுக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து அட்மாஸ்பெரிக்குன்னு வச்சுக்கோங்க எஸ் இது வந்து நம்மளுடைய லங்ஸ் அப்போ இன்ட்ரா பல்மனரி ப்ரெஷர் வந்து குறைஞ்சிருக்கு எஸ் டிக்ரீஸ்ட் பல்மனரி ப்ரெஷர் எப்பவுமே வந்து வந்து எப்படிப்பா டிஃப்யூஸ் ஆகும் அதாவது கான்சென்ட்ரேஷன் அதிகமாக உள்ள இடத்துல இருந்து கான்சென்ட்ரேஷன் கம்மியாக உள்ள இடத்துக்கு வந்து போகும் எஸ் அப்போ இன்ட்ரா பல்மனரி ப்ரெஷர் இன்ஸ்பிரேஷன் அப்போ குறைஞ்சிருக்கும் இந்த இன்ஸ்பிரேஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னல் மசில்ஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க என் இப்போ டயஃப்ரம் வந்து கன்ட்ராக்ஷன் பண்ணும்போது இன்க்ரீஸ் இந்த தொராசிக் வால்யூம் தொராசிக் வால்யூம் வந்து அதிகமாகும்ப்பா டயஃப்ரம் வந்து கன்ட்ராக்ட் ஆகும்போது அதே சமயம் பார்த்தீங்கன்னா கன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் த எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்காஸ்டல் மசில்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்காஸ்டல் மசில்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லைப்பா அதாவது இன் பிட்வீன் த ரிப்ஸ் ரிப்ஸ் நடுவில் உள்ள இந்த மசில்ஸ் தான் எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்காஸ்டல் மசில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே கன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் டயஃப்ரம் அண்ட் ஆல்சோ கன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் இன்டர்காஸ்டல் மசில்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா லிப்ஸ் த ரிப் நம்மளுடைய இந்த ரிப்பை வந்து முன்னோக்கி வந்து தூக்கும் எஸ் லிப்ஸ் த ரிப் அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் த தொராசிக் வால்யூம் தொராசிக் வால்யூமா ஆன்டீரோ போஸ்டீரியர் ஆக்சிஸ்ல அதிகமாக்குதுன்னு சொல்றாங்க ஆன்ட்ரோ போஸ்டீரியர் ஆக்சிஸ்னா என்னப்பா முன் பின்னா அதாவது இப்படி இருக்கு அப்படின்னா இப்படி இந்த மாதிரி ஆன்ட்ரோ போஸ்டீரியர் ஆக்சிஸ்ல பின்னாடி வந்து நம்மளுடைய வட்டபரல் காலம் இருக்கும் முன்னாடி ரிப்ஸ் இருக்கும் அப்படி இந்த சைஸ்ல வந்து அதோடைய தொராசிக் வால்யூமை வந்து அதிகமாக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது டூரிங் இன்ஸ்பிரேஷன் அப்போ என்னப்பா நடக்கும் டிக்ரீஸ் இந்த இன்ட்ரா பல்மனரி ப்ரெஷர் அதே மாதிரி இன்க்ரீஸ் இந்த தொராசிக் வால்யூம் தொராசிக் வால்யூம் எதனால அதிகமாச்சு கன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் த டயஃப்ரம் அந்த கன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்காஸ்டல் மசில்ஸ் ரிப்ஸ் ரிப்ஸ் த ரிப் இந்த ஆன்டீரியர் போஸ்டீரியர் டைரக்ஷன் ஸோ தட் வால்யூம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இன்ட்ரா பல்மனரி ப்ரெஷர் வந்து குறைவாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு கண்டிஷன்ஸில் தான்ப்பா அட்மாஸ்பெரிக் ஏர் வந்து உள்ள வருதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த process தான் இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ எக்ஸ்பிரேஷன் அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இன்ஸ்பிரேஷன் அப்போ கன்ட்ராக்ஷன் ஆன ஆல்ரெடி இன்ஸ்பிரேஷன் அப்போ கன்ட்ராக்ஷன் ஆன டயஃப்ரம் அண்ட் ஆல்சோ எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்காஸ்டல் மசில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரிலாக்ஸேஷன் ஆகி கம் பேக் டு த ஒரிஜினல் பொசிஷன் ஸோ தட் உள்ள இன்ட்ரா பல்மனரி ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாகும் அதே சமயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோட வால்யூம் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி விட கம்மியாக இருக்கும் அதாவது டிக்ரீஸ் இந்த தொராசிக் வால்யூம் தொராசிக்னாலும் பல்மனரினாலும் ஒன்று தான்ப்பா தொராசிக் வால்யூம் வந்து குறையும் அதே சமயம் இன்க்ரீஸ் பல்மனரி ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாகும் இந்த ரெண்டு கண்டிஷன்ஸில் தான் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிரேஷன் அதாவது லங்ஸில் உள்ள ஏர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெளி நோக்கி எக்ஸ்பல் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இப்போ ரிலாக்ஸேஷன் ஆஃப் த டைஃப்ரம் அண்ட் த இன்டர்காஸ்டல் மசில்ஸ் ரெடியூஸ் த தராசிக் வால்யூம் அப்போ ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒன்று இன்ஸ்பிரேஷன் அப்போ என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் இந்த தொராசிக் வால்யூம் வந்து அதிகமாகும் அதே மாதிரி டிக்ரீஸ் இந்த பல்மனரி ப்ரெஷர் இதை எழுதி வேணாலும் வச்சுக்கோங்க அதாவது தொராசிக் வால்யூம் வந்து அதிகமாக 
அதிகமாகி பல்மனரி ப்ரெஷர் குறைஞ்சிருந்து அப்படின்னா இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து அந்த இடத்துல நடக்கும் ஓகே இதே எக்ஸ்பிரேஷன் எப்படி நடக்கும் டிக்ரீஸ் இந்த தொராசிக் வால்யூம் தொராசிக் வால்யூம் வந்து குறைஞ்சி பல்மனரி ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாச்சு அப்படின்னா நமக்கு எக்ஸ்பிரேஷன் வந்து நடக்கும்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இன்ஸ்பிரேஷன் அப்போ நமக்கு கண்ட்ராக்ஷன் ஆன டயஃபரம் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்காஸ்டல் மசில்ஸ் தான் தொராசிக் வால்யூமை என்ட்ரோபோஸ்டீரியர் ஆக்சிஸில் அதிகமாக்குது ஆனால் இந்த இடத்துல ரிலாக்சேஷன் ஆஃப் த டயஃபரம் அண்ட் இன்டர்காஸ்டல் மசில்ஸ் தொராசிக் வால்யூமை குறைச்சிருச்சு அதே சமயம் ப்ரெஷர் அதிகமானதுனால உள்ள உள்ள காற்று வந்து எக்ஸ்பிரேஷன் மூலமாக வெளியேறிடுச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட் த வால்யூம் ஆஃப் ஏர் இன்வால்வ் இன் பிரீத்திங் மூமெண்ட்ஸ் இஸ் எஸ்டிமேட்டட் பை யூசிங் ஸ்பைரோமீட்டர் அதாவது நம்ம வால்யூம் ஆஃப் ஏர் இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பிரேஷன் அப்போ உள்ளே போய் வெளியில் வந்தால் அந்த காற்றை வந்து எது மூலமாக நம்ம மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைரோமீட்டர் அது மூலமாக நம்ம மெஷர் பண்ணலாம்னு சொல்கிறாங்க இப்போ டைட்டல் வால்யூம் அப்படின்னா என்ன வால்யூம் ஆஃப் ஏர் இன்ஸ்பயர் ஆர் எக்ஸ்பயர் டூரிங் ஏ நார்மல் ரெஸ்பிரேஷன் நார்மல் ரெஸ்பிரேஷன்ஸ் மூலமாக எவ்வளவு ஏரை நம்ம உள்ள வாங்கி வெளிவிடுறோம் இதுதான் டைட்டல் வால்யூம் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அபவுட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் இன் ஏ ஹெல்தி மேன் ஒரு ஆரோக்கியமான மனிதன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இதே பர் மினிட்டுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ எயிட் தௌசண்ட் எம்எல் பர் மினிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ எயிட் தௌசண்ட் எம்எல் பர் மினிட் எப்படிப்பா வந்தது பர் மினிட்டுக்கு ஹியூமன் பிரீத்ஸ் வந்து எத்தனை டைம் பர் மினிட் இருக்கும்பா 12 to 16 times per minute அப்படி நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் அப்ப 12 multiplication 500 and 16 multiplication 500 போடுங்க 6000 to 8000 ml per minute வந்து நமக்கு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்ஸ்பிரேட்டட் ரிசர்வ் வால்யூம் இன்ஸ்பிரேட்டட் ரிசர்வ் வால்யூம் ஷார்ட் ஃபார்மா IRV அப்படினு சொல்வாங்கப்பா அதாவது அடிஷனல் வால்யூம் ஆஃப் ஏர் a person can inspire by forceful inspiration இப்ப ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா மூச்சை வந்து நம்ம அடிஷனல் இப்ப நார்மலா நான் பேசிட்டு இருக்கேன் இப்பயும் என்னோட இன்ஸ்பிரேஷன் எக்ஸ்பிரஷன் நடந்து வால்யூம் <laughs> அடிஷ்னல் வால்யூம் ஆஃப் ஏர் எ பர்சன் கேன் எக்ஸ்பயர் பை ஃபோர்ஸ்ஃபுல் எக்ஸ்பிரேஷன் இப்போ நார்மலாக நம்ம மூச்சை வெள் வெளியில் விடுறதுக்கு பதிலாக இப்போ பாருங்கள் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக மூச்சு நான் வெளியே விடுறேன்ல இதுதான் எக்ஸ்பிரேட்டட் ரிசர்வ் வால்யூம் அப்படின்பாங்க இட் இஸ் அபவுட் தௌசண்ட் எம்எல் டு தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் எம்எல் இதில் இந்த வேல்யூஸில் நம்ம படிச்சுக்கணும்ப்பா டைட்டல் வால்யூம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் இன்ஸ்பிரேட்டட் ரிசர்வ் வால்யூம் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ தௌசண்ட் எம்எல் எக்ஸ்பிரேட்டட் ரிசர்வ் வால்யூம் தௌசண்ட் டு தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஓகே நெக்ஸ்ட் ரெசிடியூவல் வால்யூம் ரெசிடியூவல் வால்யூம்னா என்ன வால்யூம் ஆஃப் ஏர் ரிமைனிங் இன் லங்ஸ் ஈவன் ஆஃப்டர் ஏர் ஃபோர்ஸ்ஃபுல் எக்ஸ்பிரேஷன் இப்போ ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக மூச்சு வெளிவிட்டதுக்கு அப்புறம் மிச்சம் எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் ஏர் வந்து உள்ளே இருக்குது இதுதான் ரெசிடியூவல் வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இட் இஸ் அபவுட் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் எம்எல் டு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் அதாவது இப்போ பாருங்கள் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக நான் மூச்சை வெளியே விட்டேன் இப்போ என்னோடய லங்ஸில் மிச்ச உள்ள வால்யூம் ஆஃப் ஏர் இருக்குல்ல அதுதான் ரெசிடியல் வால்யூம் எவ்வளோனா தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் எம்எல் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்பிரேட்ரி கெப்பாசிட்டிப்பா இன்ஸ்பிரேட்ரி கெப்பாசிட்டினா என்ன டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் ஏர் எ பர்சன் கேன் இன்ஸ்பயர் அண்ட் எக்ஸ்பயர் ஆஃப்டர் ஏ நார்மல் எக்ஸ்பிரேஷன் அதாவது நார்மலாக மூச்சை வெளிவிட்டதுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் ஏரா ஒரு பர்சன் வந்து இன்ஸ்பயர் பண்ணுறாங்க எக்ஸ்பயர் பண்ணுறாங்க இதை தான் இன்ஸ்பிரேட்ரி கெப்பாசிட்டி இதை வந்து எப்படி நம்ம ஆட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் டைட்டல் வால்யூம் அப்படின்னா என்ன நார்மலாக நம்ம எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் ஏரை இன்ஸ்பயர் அண்ட் எக்ஸ்பயர் பண்ணுறோம் இது எவ்வளோப்பா படித்தோம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் இதே இன்ஸ்பிரேட்டட் ரிசர்வ் வால்யூம்னா என்ன அடிஷ்னல் வால்யூம் ஆஃப் ஏர் எ பர்சன் கேன் இன்ஸ்பயர் வைட்டல் <laughs> 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 
ஓகே வைட்டல் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா என்ன மேக்சிமம் வால்யூம் ஆஃப் ஏர் எ பர்சன் கேன் பிரீத் இன் ஆஃப்டர் எ ஃபோர்ஸ்ஃபுல் எக்ஸ்பிரேஷன் அதாவது ஃபோர்ஸ்ஃபுல் எக்ஸ்பிரேஷனுக்கு அப்புறமோ இல்லைனா ஃபோர்ஸ்ஃபுல் இன்ஸ்பிரேஷனுக்கு அப்புறமோ எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் ஏர் ஒரு பர்சன் வந்து பிரீத் பண்ணுறாங்க இதை தான் வந்து வைட்டல் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை எப்படிப்பா மெஷர் பண்ணுறாங்க எக்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் ப்ளஸ் டைட்டல் வால்யூம் ப்ளஸ் இன்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் வைட்டல் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறது டோட்டல் லங் கெப்பாசிட்டி அதாவது டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் ஏர் அக்கமடேட்டட் இன் த லங்ஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இன்ஸ்பிரேஷன் அதாவது ஃபோர்ஸாக மூச்சை இழுத்து நம்மளுடைய லங்ஸ் வந்து எவ்வளவு அதோட கொள்ளளவு இருக்கு இதுதான் வந்து டோட்டல் லங் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை எப்படி மெஷர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னாப்பா ரெஸ்பிரேட்டரி ரெசிடியூல் வால்யூம் எக்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் டைட்டல் வால்யூம் இன்ஸ்பிரேட்டர் ரிசர்வ் வால்யூம் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு டோட்டல் லங் கெப்பாசிட்டி வந்து கிடைக்கும் ஆர் வைட்டல் கெப்பாசிட்டி ப்ளஸ் ரெசிடியூல் வால்யூம் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ் அப்படின்னா ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுறது இப்ப எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் அட் டூ சைட்ஸ் நம்ம பாடியில ரெண்டு இடத்துல கேசஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து நடக்கும் ஒன்னு ஆல்வியோலை டு த பிளட் அதாவது ஆல்வியோலைக்கும் பிளட்டுக்கும் நடுவில் ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து நடக்கும்பா இது ஆல்வியோலைக்கும் பிளட்டும் நடக்கும் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்வீன் பிளட் அண்ட் த டிஷ்யூஸ் பிளட்டுக்கும் டிஷ்யூஸ்க்கும் நடக்கும் அப்ப ரெண்டு சைட்ல வந்து கேசஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து நடக்குது இப்ப எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ் அக்கர் பை சிம்பிள் டிஃபியூஷன் டியூ டு பிரஷர் ஆர் கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன் இப்ப கேசியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுதுல அது எது மூலமா நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பை சிம்பிள் டிஃபியூஷன்ஸ் மூலமா நடக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க சிம்பிள் டிஃபியூஷன்ஸ்னா என்னப்பா கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமா உள்ள இடத்துல இருந்து கம்மியான உள்ள இடத்துக்கு கேஸ் வந்து டிஃபியூஸ் ஆகிறது ஓகே சாலிபிலிட்டி ஆஃப் கேசஸ் இப்போ அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கேஸோட சாலிபிலிட்டி அண்ட் த திக்னஸ் ஆஃப் த மெம்பிரேன் இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸில் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இப்போ ப்ரெஷர் கான்ட்ரிபியூட்டட் பை இண்டிவிஜுவல் கேஸ் இன் எ மிக்சர் ஆஃப் கேஸ் இஸ் கால் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ரெப்ரஸன்டட் பை பிசிஓ டூ ஆர் பிஓ டூ அதாவது ஒரு மிக்சர் ஆஃப் கேசஸில் அது மிக்சர் ஆஃப் கேசஸ்னா என்னப்பா காற்றுல நிறையா வந்து கேசஸ் வந்து இருக்கும் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஹீலியம் நைட்ரஜன் இப்படின்ட்டு நிறைய கேசஸ் வந்து இருக்கும் இந்த கேசஸில் ஒவ்வொரு கேசஸ்க்கும் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரெஷர் வந்து இருக்கும்ப்பா அதை எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பார்ஷியல் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் பகுதி அழுத்தம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடை எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிசிஓ டூ அதே மாதிரி பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜனை எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்கன்னா பிஓ டூ அப்படின்ட்டு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்கப்பா ஓகே இப்போ பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு அட் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட் இன்வால்வ் இன் டிஃபியூஷன் வேரியஸஸ் ஃப்ரம் ஒன் பார்ட் டு த அனதர் மூவ் ஃப்ரம் ஹையர் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் டு த லோவர் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் இப்போ பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜனும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பாடியில் ஒவ்வொரு சைட்லேயும் டிஃபராக இருக்கும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி எப்படி வந்து டிஃபியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஹையர் பார்ஷியல் ப்ரெஷர்ல இருந்து லோவர் பார்ஷியல் ப்ரெஷருக்கு கேஸ் வந்து டிஃபியூஸ் ஆகும்னு சொல்றாங்க ஓகே இப்ப நம்ம புக்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெஸ்பிரேட்டரி கேசஸ் ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைட் ஒவ்வொரு இடத்துல அதோட பார்ஷியல் ப்ரெஷர் எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கறத நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஒன்னு அட்மோஸ்பரிக் கேர் அட்மோஸ்பரிக் கேர்ல பாத்தீங்கன்னா பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் எவ்வளவு இருக்கும்பா ஒன் பிப்டி நைன் இருக்கு இதே அட்மோஸ்பரிக் கேர்ல கார்பன் டை ஆக்சைட் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி பாயிண்ட் த்ரீ இருக்கு ஆல்வியோலை சைட்ல ஆக்சிஜன் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆர் ஃபோர் எம்எம் ஹஜி வந்து இருக்கும் இதே கார்பன் டை ஆக்சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி இதே பிளட்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா டி ஆக்சினேட்டட் பிளட்ல ஆக்சிஜன் வந்து ஃபார்ட்டியும் ஆக்சினேட்டட் டி ஆக்சினேட்டட் பிளட்ல பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஃபார்ட்டியும் கார்பன் டை ஆக்சைடினுடைய அளவு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும் இதே ஆக்சினேட்டட் பிளட்ல பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் நைன்டி ஃபைவும் கார்பன் டை ஆக்சைட் ஃபார்ட்டி இருக்கும் இதே டிஷ்யூ சர்ஃபேஸில் பார்த்தீங்கன்னா பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஃபார்ட்டியும் கார்பன் டை ஆக்சைடினுடைய அளவு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும் இப்போ ஒவ்வொரு சைட்ல பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப்
வெண்ட்ரிக்கல்ல இருந்து பல்மனரி ஆற்றி மூலமா ஆல்வியோலர் சைட்டை போய் டி ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் வந்து ரீச் பண்ணுப்பா இந்த இடத்துல ஆக்சிஜனேஷன் அண்ட் ஆக்சிஜன் கேஷ் இந்த இடத்துல கேஷியஸ் டிஃபியூஸ் வந்து நடந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் வந்து எகெயின் பல்மனரி வெயின் மூலமா நமக்கு லெஃப்ட் ஏடிஎம்க்கு வந்து லெஃப்ட் வெண்ட்ரிக்கலுக்கு போகும் ஃப்ரம் த லெஃப்ட் வெண்ட்ரிக்கல்ல இருந்து அயோட்டா மூலமா அண்ட் ஆர்ட்ரிஸ் மூலமாக டிஷ்யூஸினுடைய ஒவ்வொரு சைட்டை போய் ரீச் பண்ணும் இதுதான் பேசிக் மெக்கானிசம் இந்த என்டையர் பிக்சர் இப்போ எப்படி கேசியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்குது அப்படிங்கிறத ஒன் பை ஒன்னா பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்க இது வந்து பல்மனரி வெயின் இப்போ ஒன்று மட்டும் நம்ப வச்சுக்கணும்ப்பா ஆல் ஆர்ட்ரிஸ் கேரிங் ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் எக்ஸப்ட் பல்மனரி ஆர்ட்ரி மட்டும் டி ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை கொண்டு போகும் ஆல் வெயின் கேரி டி ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் எல்லா வெயினும் டி ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை தான் கேரி பண்ணும் எக்ஸப்ட் பல்மனரி வெயின் இப்போ பாருங்க பல்மனரி வெயினில் இதோட பார்ஷியல் ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்கும் இந்த ஹாஃப் ஃபுல்லாகவுமே வந்து என்ன சர்ஃபேஸ் அப்படின்னா இந்த ஹாஃப் அப்படியே சென்டரில் வந்து ஒரு லைன் போட்டு பிரிங்க இந்த ஹாஃப் ஃபுல்லாகவுமே ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் இருக்கக்கூடிய சைட் இந்த ஹாஃப் ஃபுல்லாகவுமே டி ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் இருக்க கூடியாக்சைட் <laughs> அதிகமாக்சிஜனேட்டட் போயிடும் இருக்கக்கூடிய <laughs> இருக்கும் PCO2 பார்த்தீங்க அப்படின்னா எகெயின் எவ்வளோப்பா இருக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து இருக்கும் இப்போ இதுக்கும் இதுக்கும் கேசியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்க போகுது எந்த இடத்துல கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்குது இங்கே தான் பி ஓட்டோ அதிகம் இங்கே கம்மி பட் இங்கே பிசி ஓட்டோ அதிகம் இங்கே பிசி ஓட்டு கம்மி ஸோ இங்கே இருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு இங்கேயும் இங்கே உள்ள ஆக்சிஜன் வந்து இங்கே வரும் ஸோ ஆக்சிஜன் ரிச் பிளட் வெசில் நம்ம ஆக்சிஜனேட்டட் சைட் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லிட்டோம் ஓகே இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் சைக்கிள் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க Next, solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times more than that of oxygen. That is, carbon dioxide is the same as the same. That is solubility. If you look at this solubility, carbon dioxide is the same as the same as the same as the solubility of oxygen. So, carbon dioxide is the same as the same as the diffusion is much faster than through the membrane. That is, carbon dioxide is the diffusion rate as the same as the same as the oxygen. Why? Carbon ஒவ்வொரு 
இந்த டிஃபியூஷன் கேஷியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்குல்ல இந்த டிஃபியூஷன் எதுக்கு நடுவில் நடக்கும் அப்படின்னு நடக்கும் <laughs> squamous epithelium of the alveoli and the endothelium of the blood vessels and the basement substance in between them. ஹவர் இப்போ இந்த மூணு லேயருக்கு நடுவில் நமக்கு கேசியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லும் சொன்னாலும் இந்த மூணு லேயர்னுடைய திக்னஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லெஸ் தேனிய மில்லிமீட்டர் ஒரு மில்லிமீட்டரை விட கம்மியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஆல் தீஸ் ஃபேக்டர்ஸ் ஃபேவரபிள் ஃபார் த டிஃபியூஷன் எங்கேருந்து டிஃபியூஷன் ஆகுது ஆக்சிஜன் ஃப்ரம் த ஆல்வியோலை டு த டிஷ்யூஸ்க்கு போகும் ஃப்ரம் த டிஷ்யூஸ்லேருந்து கார்பன் டை ஆக்சைட் ஆல்வியோலை சைட்டுக்கு வந்து ரீச் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க தட்ஸ் ஆல் அபவுட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் கேசஸ் பா என்ன கேசஸ் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம்ப்பா ஆக்சிஜன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைட் எப்படி வந்து நம்ம பாடியில் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பிளட் இஸ் த மீடியம் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் ஆக்சிஜன் பிளட் மூலமாக தான் ஆக்சிஜனும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே மோஸ்ட் ஆஃப் மோஸ்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அதாவது ஆக்சிஜன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அதாவது தொண்ணூற்றி ஏழு சதவீதம் ஆக்சிஜன் பார்த்தீங்கன்னா விச் டிரான்ஸ்போர்ட்டட் த்ரூ தியர் ஆர்பிசி அதாவது ஆர்பிசி மூலமாக தான் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க ஆர்பிசினா என்னப்பா ரத்த சிவப்பணுக்கள்னு சொல்லுவீங்களா அதான் நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆர்பிசி மூலமாக டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது அண்ட் ரிமைனிங் த்ரீ பர்சன்டேஜ் by blood plasma அதாவது rest 3% பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்மால அப்படியே டிசோசியேட் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க ஓகே அதே மாதிரி கார்பன் டை ஆக்சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் தான் ஆர்பிசி மூலமாக டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஆக்சிஜன் நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ஆர்பிசி மூலமாக டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும் அதே கார்பன் டை ஆக்சைடு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் ஆர்பிசி மூலமாக டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அப்போ ரெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் அமௌண்ட் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு என்ன ஃபார்மில் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது பை கார்பனேட் ஃபார்மில் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் பை கார்பனேட் ஃபார்ம்ல வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க ஓகே அண்ட் ரெஸ்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் டிசால்டு ஸ்டேட் பை பிளட் பிளாஸ்மா அதாவது ரெஸ்ட் ஏழு சதவீதம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிளாஸ்மால அப்படியே டிசால்டு ஸ்டேஜ் கரைந்த நிலையில கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட்டு டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் வந்து எப்படி டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஹீமோக்ளோபின் இன் ஆர்பிசி கம்பைன்ஸ் வித் ஆக்சிஜன் டு ஃபார்ம் ஆக்சி ஹீமோக்ளோபின் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சொன்னோம்ப்பா ஆக்சிஜன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேஜர் அமௌண்ட் அதாவது நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் த்ரூ தியர் ஆர்பிசி அப்படின்னு பார்த்தோம் ஆர்பிசி பார்த்தீங்கன்னா விச் கண்டைன்ஸ் ரெட் கலர் ஹீமோக்ளோபின் அப்படிங்கிற பிக்மெண்ட் வந்து இருக்கும்ப்பா ஆர்பிசியில் ரெட் கலர் கொடுக்கக்கூடிய ஹீமோக்ளோபின் அப்படிங்கிற பிக்மெண்ட் வந்து இருக்கும் அப்போ ஹீமோக்ளோபின் இன் ஆர்பிசி கம்பைன்ஸ் வித் ஆர்பிசியில் இருக்கக்கூடிய ஹீமோக்ளோபின் தான் ஆக்சிஜனோட வந்து பைன் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஆக்சிஜன் ஹீமோக்ளோபினோட பைன் பண்ணி எதை வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சி ஹீமோக்ளோபின் அப்படிங்கிறத ஃபார்ம் பண்ணும்னு சொல்கிறாங்க ஈச் ஹீமோக்ளோபின் கம்பைன் வித் ஃபோர் ஆக்சிஜன் மாலிகூல்ஸ் அதாவது ஒவ்வொரு ஹீமோக்ளோபின் பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஆக்சிஜன் மாலிகூல்ஸை வந்து கேரி பண்ணும்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஓகே ஒவ்வொரு ஹீமோக்ளோபின் கேன் கேரி ஃபோர் ஆக்சிஜன் மாலிகூல்ஸ் இப்போ பைண்டிங் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இஸ் ரிலேட்டட் டு த பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைட் இப்போ ஹீமோக்ளோபினோட ஆக்சிஜன் வந்து பைண்ட் பண்ணணும் இல்லையா இப்போ என்ன சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ ஆர்பிசி இருக்குது ஆர்பிசியில் தான் நமக்கு ஹீமோக்ளோபின் இருக்குது ஒவ்வொரு ஹீமோக்ளோபின் நாலு ஆக்சிஜன் மாலிகூல்ஸை கேரி பண்ணும் இப்போ ஆக்சிஜன் வந்து ஹீமோக்ளோபினோட அட்டாச் ஆகணுமா இல்லையா அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணுறதுக்கு நாலு ஃபேக்டர் நம்மளுக்கு முக்கியம்னு சொல்கிறாங்க என்னென்ன ஃபேக்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் ஹைட்ரஜன் கான்சென்ட்ரேஷன் அண்ட் டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிற நாலு ஃபேக்டர் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஒன்று என்னப்பா பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இன்னொன்று வந்து பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் 
அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் கான்சன்ட்ரேஷன் இந்த நாலு ஃபேக்டர் விச் இஸ் வெரி எசென்ஷியல் வெதர் ஆக்சிஜன் வந்து ஹீமோக்ளோபினோட பைண்ட் ஆகணுமா பைண்ட் ஆக கூடாதா அப்படின்ட்டு ஓகே அல்வியோலை சைட்ல பார்த்தீங்கன்னா பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வந்து அதிகமா இருக்கும் இதே பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் கம்மியா இருக்கும் டெம்பரேச்சரும் கம்மியா இருக்கும் ஹைட்ரஜன் கான்சன்ட்ரேஷனும் கம்மியா இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் இருந்தாதான் ஹீமோக்ளோபின் வந்து ஆக்சிஜனோட பைண்ட் பண்ணும் இது எங்க இருக்கும் அப்படின்னா அல்வியோலை சைட்ல வந்து இருக்கும்பா ஓகே அப்ப அசோசியேஷன் ஆஃப் ஹீமோக்ளோபின் வித் ஆக்சிஜன் நடக்கணும் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் டிக்ரீஸ் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் டிக்ரீஸ் டெம்பரேச்சர் and decrease hydrogen concentration okay appo oxygen hemoglobin oda saturation appadina bind aagiradhu pa apdi etana percentage saturation aagudhu abdingiradha easy ah namalukku puriyakoodiya vidathila or graph la vandu solliranga idhukku peru oxygen dissociation curve appdin solluvanga otherwise called as sigmoid curve appdin solluvanga indha curve oda x axis la pathina partial pressure of oxygen ஓகே இந்த கவோட எக்ஸ் ஆக்சஸில் பார்த்தீங்கன்னா பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கொடுத்துருக்காங்க இதே ஒய் ஆக்சஸில் பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேச்சுரேஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வித் த ஹீமோக்ளோபின் எத்தனை பர்சன்டேஜ் சேச்சுரேஷன் ஆகுதுன்ட்டு இப்போ பாருங்கள் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வந்து டுவெண்ட்டி இருக்கும்போது நமக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் ஆக்சிஜன் ஹீமோக்ளோபினோட சேச்சுரேட் ஆகிருக்கு இதே ஃபார்ட்டி இருக்கும்போது பாருங்கள் நம்மளுக்கு ஃபார்ட்டி இதே சிக்ஸ்டி இருக்கும்போது பாருங்கள் நமக்கு அதை விட கம்மியாக தான் சிக்ஸ்டி தான் இருக்கும் இதே எயிட்டி நைன்டி இப்போ பார்ஷியல் pressure of uh, oxygen pathina 90 irukumbodu namakku saturation level vandu nalla irukku okay va appa partial pressure of oxygen kooda kooda namakku hemoglobin oda oxygen bind aagra capacity adhigama irukku nu solranga adu edhil irukku alveolar site la appa oxygen hemoglobin oda bind aaganum appadina indha madri naal factor irukanum increase partial pressure of oxygen decrease partial pressure of carbon dioxide decrease temperature and decrease hydrogen concentration idella vandu enga irukku nu solranga appa alveolar அல்வியோலையில் PO2 is more, PCO2 is less, less hydrogen concentration and lower temperature. Favor the binding of oxygen with the hemoglobin. Oxygen hemoglobin oda bind ahadhe. Where opposite condition in tissues. Favor the dissociation of oxyhemoglobin. Adhavadhe, idhe conditions. Tissue surface la pathe na, idhe kappadhe opposite a irukkoum pa. Eppidhe irukkoum? Tissues la pathe na, decreased PO2 ondhe irukkoum, increased PCO2 irukkoum and also increased hydrogen concentration. concentration and increased temperature idala irukumbodhu hemoglobin oxygen oda enna agum dissociate agum adha dissociator na enna vittrum adha dissociation appdin solluvanga okay okay இதில் அண்டர் நார்மல் ஃபிசியலாஜிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் நார்மல் ஃபிசியலாஜிக்கல் கண்டிஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஈச் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் ஆக்சினேட்டட் பிளட் கேன் டெலிவர் ஃபைவ் எம்எல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் டு த டிஷ்யூஸ் அதாவது நூறு எம்எல் பிளட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் எம்எல் ஆஃப் ஆக்சனை டிஷ்யூஸ்க்கு வந்து கொடுக்குன்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் கார்பன் டை ஆக்சைட் வந்து எப்படி டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம்ப்பா கார்பன் டை ஆக்சைட் பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் வந்துட்டு ஆர்பிசி மூலமாக டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும்னு பார்த்தோம் எஸ் மேஜர் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் பார்த்தீங்கன்னா எது மூலமாக டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும்ப்பா அஸ் அ பை கார்பனேட் ஃபார்மில் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது ஓகே ரெஸ்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா டிசால்வ் இன் த பிளாஸ்மா பிளாஸ்மாவில் அப்படியே டிசால்வ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே கார்பன் இப்போ கார்பன் டை ஆக்சைட் இஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டட் பை ஹீமோக்ளோபின் அஸ் கார்பமினோ ஹீமோக்ளோபின் அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைட் ஹீமோக்ளோபினோட பைண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா என்ன ஃபார்மில் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும்னாப்பா கார்பமினோ ஹீமோக்ளோபின் அந்த ஃபார்மில் தான் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க இன் டிஷ்யூஸில் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் வந்து ஹையாக இருக்கும் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கம்மியாக இருக்கும் தட் ஃபேவர் த பைண்டிங் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் வித் ஹீமோக்ளோபின் இப்போ எந்த இடத்துல கார்பன் டை ஆக்சைட் ஹீமோக்ளோபினோட பைண்ட் ஆகும்னு சொல்கிறாங்கன்னா டிஷ்யூ சர்ஃபேஸ்லப்பா இப்போ டிஷ்யூ சர்ஃபேஸில் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சுருக்கோம் பார்ஷியல் பிரஷர் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஹஜ்ஜி இருக்கும் இதே பார்ஷியல் பிரஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி எம்எம் ஹஜ்ஜி இருக்குன்னு சொன்னோம் அப்போ கம்பேர் டு த கம்பேர் டு த ஆக்சினேட்டட் பிளட் ஆக்சினேட்டட் பிளட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது டிஷ்யூ சர்ஃபேஸில் பார்த்தீங்கன்னா பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் வந்து அதிகமாக இருக்கா ஸோ தட் டிசோசியேஷன் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் ஃப்ரம் த டிஷ்யூஸ் டிஷ்யூஸ்லேருந்து கார்பன் டை ஆக்சைட் வந்து பிளட் வெசல்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும் என்ட்ரு ஆகி தான் ஆர்பிசியோட பைண்ட் பண்ணி கார்பமினோ ஹீமோக்ளோபின் இந்த ஃபார்மில் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு 
முன்னாடியே நம்ம சொன்னோம் மேஜர் அமௌண்ட் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் பார்த்தீங்கன்னா பை கார்பனேட் ஃபார்ம்ல வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி பை கார்பனேட் ஃபார்ம்ல டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் இப்ப என்சம் கார்பானிக் அண்ட் ஹைட்ரஸ் ஹெல்ப் இன் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கார்போ கார்போனேட் அயன்ஸ் டு டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பன் டை ஆக்சைட் அதாவது என்ஹைட்ரேஸ் அப்படிங்கிற என்சம் பை கார்பனேட்டா வந்து ஃபார்ம் பண்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குன்னு சொல்றேன் அது எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நம்மளுடைய டிஷ்யூ சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க டிஷ்யூ சர்ஃபேஸ்ல நமக்கு என்னப்பா இருக்கும் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வந்து நமக்கு ஃபார்ட்டி ஓகே அதே மாதிரி இங்க இருந்து வர்றத ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் வெசல்னு வச்சுக்கோங்க ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் வெசல்ல பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வந்து நமக்கு ஹையா இருக்கும் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஃபார்ட்டி தான் இருக்கும் அப்ப இங்க தானே பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் அதிகமா இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல என்ன நடக்கும் ஆக்சிஜன் இங்க இருந்து வரும் கார்பன் இருக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைட் வாட்டரோட பைண்ட் பண்ணி கார்பானிக் ஆசிட வந்து ஃபார்ம் பண்றதுக்கு கார்பானிக் அண்ட் ஹைட்ரேஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு இந்த கார்பானிக் ஆசிட் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்தரா எதாவா மாறுதுன்னு பாருங்க பை கார்பனேட்டாவா மாறும் பை கார்பனேட் பிளஸ் ஹைட்ரஜன் கான்சன்ட்ரேஷன் விச் இஸ் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஃபுல் பை த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கார்பானிக் அண்ட் ஹைட்ரேஸ் என்சைம் இப்ப கார்பன் டை ஆக்சைட் பிளட் வெசல்குள்ள என்ற ஆன உடனே வாட்டரோட பைண்ட் பண்ணி கார்பானிக் ஆசிட ஃபார்ம் பண்ணும் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் கார்பானிக் அண்ட் ஹைட்ரேஸ்ங்கிற என்சைம் ஃபர்தரா உண்டான இந்த கார்பானிக் ஆசிட் பாத்தீங்கன்னா பை கார்பனேட் அண்ட் ஹைட்ரஜன் கான்சன்ட்ரேஷனை கொடுக்கும் விச் இஸ் ஆல்சோ வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் கார்பானிக் அண்ட் ஹைட்ரேஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் இப்ப ஃபார்ம் ஆன பை கார்பனேட் அண்ட் ஹைட்ரஜன் கான்சன்ட்ரேஷன் இது வந்து எந்த இடத்துல இருக்கும்னா பா டிஷ்யூ சர்ஃபேஸ்லேயே இந்த ப்ராசஸ் வந்து இருக்கும் இப் இப்போ பாருங்கள் மேஜர் அமௌண்ட் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் பார்த்தீங்கன்னா பை கார்பனேட் ஃபார்மில் தான் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும் அதாவது செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் என்ன ஃபார்மில் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும்னு பார்த்தோம் பை கார்பனேட் ஏன் அப்படிங்கிறதுக்கான ரீசன் நம்மளுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா கார்பன் டை ஆக்சைட் இமீடியட்டாக வந்து கார்பானிக் ஆசிடாக மாறி எகெயின் பை கார்பனேட்டாக மாறும் இப்போ இந்த பை கார்பனேட் ஹைட்ரஜன் கான்சன்ட்ரேஷன் மூலமாக தான் எங்கேருந்து போகும் ஃப்ரம் த டிஷ்யூ சர்ஃபேஸில் இருந்து எங்கப்பா போகும் ரைட் ஏட்ரியம் ஆஃப் த ஹார்ட் அங்கேருந்து ரைட் வெண்டிக்கலுக்கு போகும் ஃப்ரம் த ரைட் ரிவர்ஸ் <laughs> வெளியேறுது <laughs> each 100 ml of deoxygenated blood over 100 ml of deoxygenated blood pathinga abadina can deliver expel 4 ml of oxygen to the alveoli adavadhu 100 ml blood deoxygenated blood la 4 ml of carbon dioxide 4 ml of carbon dioxide vende alveoli ku kudukku nu solranga regulation of respiration human beings have ability to maintain and moderate the rate of respiration to fulfill the demand of body tissues by neural system அதாவது நம்மளுடைய மனிதர்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ரேட் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷனை நம்ம மாற்றிக்க முடியும் நம்மளுடைய பாடி தேவைகளுக்கு தேவையான மாதிரி எது மூலமாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பை நியூரல் சிஸ்டம் மூலமாக அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா மிடிலாவில் ரெஸ்பிரேட்டரி ரிதம் சென்டர் இருக்குங்க இஸ் லொக்கேட்டட் இன் த மிடிலரி ரீஜியன் ஆஃப் த ஹின் பிரெயின் அதாவது மிடிலாவில் ரெஸ்பிரேட்டரி ரிதம் சென்டர் இருக்கும் இதர் 
center pathinga pneumotaxic center which is present in the pons to moderate the function of respiratory rhythm center respiratory rhythm center nudaya function a moderate pandrathu edhin pathinga pneumotaxic center da okay ipa uh, hemosensitive area near the respiratory rhythm center ipa middle ala respiratory rhythm center irukka ipa middle ala pathinga appadina respiratory rhythm center irukku innoru region pathinga pneumotaxic center adjacent to the middlery region uh, which moderate the function of respiratory rhythm center innoru center pathinga appadina hemosensitive area in the hemosensitive area enga irukku nu pathinga near the respiratory rhythm center whenever nammude body la carbon dioxide nudaya alavu adavadhu increase carbon dioxide concentration and increase hydrogen concentration irukka nammude body la increase carbon dioxide concentration increase hydrogen concentration adhigama irukumbodhu it activates the hemosensitive area in the hemosensitive area enna pannuna it stimulates the respiratory rhythm center so nama body la necessary adjustments panni கார்பன் டை ஆக்சைடினுடைய கான்சன்ட்ரேஷனை எலிமினேட் பண்ணும் ஓகே இது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய பாடியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிசப்டாஸ் இந்த அயோட்டிக் ஆர்ச் அதாவது நம்மளுடைய ஹார்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அயோட்டா இருக்கும்ல அதாவது அயோட்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிசப்டாஸ் வந்து இருக்கும்ப்பா அந்த ரிசப்டாஸ் இந்த அயோட்டிக் ஆர்ச் அண்ட் த கரோட்டீட் ஆர்ட்ரி இந்த இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா சென்சிட்டிவ் டு த இன்க்ரீஸ் கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் ஹைட்ரஜன் கான்சன்ட்ரேஷன் இதுவும் த்ரோ த நியூரல் சிக்னல் மூலமாக ரெஸ்பிரேட்டர் ரித்தம் சென்டருக்கு ஒரு மெசேஜை அனுப்பி நம்ம பாடியில் கார்பன் டை ஆக்சைட் ஹைட்ரஜன் கான்சன்ட்ரேஷனை எலிமினேட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம பாடியில் ஆக்சிஜன் டு நாட் பிளே மேஜர் ரோல் இன் கண்ட்ரோலிங் த ரேட் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் இப்போ ரேட் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது கார்பன் டை ஆக்சைட் கான்சன்ட்ரேஷன் தான் ஆனால் ஆக்சிஜனுக்கு வந்து இந்த இடத்துல மேஜர் ரோல் இல்லை அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு டிசார்டர்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டமில் என்னென்ன டிசார்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டிசார்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்துமா ஃபஸ்ட்டு டிசார்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்துமா ஆஸ்துமா வந்து எப்படி வரும்னா இட் இஸ் ட்யூ டு அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் இது வந்து ஒரு அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் தான் ட்யூ டு ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸ் தட் அஃபெக்ட் த ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் நம்மளுடைய ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்டை வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும்போது தான் ஆஸ்துமா வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த சிம்டம்ஸ் இன்க்ளூடிங் அப்போ ஆஸ்துமா வந்தவங்களுக்கு என்னென்ன அறிகுறிகள் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஃப் அதாவது காஃபிங் இருக்கும்ப்பா அதே மாதிரி வீசிங் மூச்சு திணறல் வந்து இருக்கும் டிஃபிகல்ட்டி இன் பிரீத்திங் அதாவது பிரீத் பண்றதுல வந்து அவங்களுக்கு டிஃபிகல்டி இருக்கும் திஸ் இஸ் ட்யூ டு இது எதனால அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்யூ டு எக்ஸஸ் ஆஃப் மியூக்கஸ் இந்த வால் ஆஃப் த ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் இப்போ நம்ம பாடியில் ஏதாவது ஒரு ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸ் வரும்போது நம்ம பாடியே வந்து நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் அப்போ வந்து மியூக்கஸ் செக்ரீஷனை வந்து அதிகமாக்கும்ப்பா ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்குபேஷனல் ரெஸ்பிரேட்டரி டிசார்டர்ப்பா ஆக்குபேஷனல் ரெஸ்பிரேட்டரி டிசார்டர்னா என்ன அவங்க செய்யக்கூடிய வேலையினால வரக்கூடிய டிசீஸ் என்ன என்ன வேலை செய்கிறவங்களுக்கு வரும்னாப்பா பொதுவாக மைனிங் இண்டஸ்ட்ரி அதாவது ஸ்டோன் பிரேக்கிங் இண்டஸ்ட்ரி கல் உடைப்பாங்கல்ல அவங்க இல்லைன்னா கிரைண்டிங் இண்டஸ்ட்ரி அப்புறம் மைனிங் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய லங்ஸில் போய் ஹோல்ட் ஆகிரும் என்னென்ன டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாப்பா கேஸ் ஃபியூமஸ் டஸ்ட் ப்ரெசென்ட் இந்த சரௌண்டிங் ஒர்க் பிளேஸ் இது வந்து என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் இந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல் சிலிகோசிஸ் அஸ்பஸ்டோசிஸ் ட்யூ டு எக்ஸ்போஷர் ஆஃப் சிலிகா அண்ட் அஸ்பஸ்டோஸ் இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் லாங் டேர்ம் எக்ஸ்போஷராக இருக்கும்போது அது என்ன பண்ணும் ஆல்வியோலை சர்ஃபேஸில் போய் டெபாசிட் ஆகும் டெப் ஆல்வியோலை வாலில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைப்ரோஸ் ஆயிரும்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஃபைப்ரோசஸ்னால் என்ன ரிஜிட் ஆயிரும் இப்போ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஆல்வியோலை வந்து சுருங்கி விரியக்கூடிய தன்மையில் இருக்கும் அப்போ ஃபைப்ரோசஸ் ஆயிருச்சு அப்படின்னா நார்மலாக அவங்களுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைட் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து நடக்காது ஏன்னா ஆல்வியோலையில் ஆன இரெகுலர் பேக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து ரிஜிடாக மாறிடும் அது சீரியஸான லங் டேமேஜை வந்து காஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஆக்குபேஷன்ஸில் இந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ணுறவங்களாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஷுட் வியர் த ப்ரொடெக்டிவ் மாஸ்க் அவங்க வந்து மாஸ்க்கை வியர் பண்ணி தான் ப்ரொடெக்டிவ் மாஸ்க்கை வியர் பண்ணி தான் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தட்ஸ் ஆல் அபவுட் பிரீத்திங் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ் வீடியோ புரிஞ்சது பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணு